ഹൈ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവർക്കും മെക്കോൺ ലാബിന്റെ പുതിയ ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്ലസ് വൺ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് അതായത് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് റോ ഡാറ്റ എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡാറ്റകളുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ചെറിയ ഒരു ഭാഗത്തെയാണ് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ എന്റെ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളെയും സംബന്ധിച്ച വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി എന്റെ ക്ലാസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ എന്താണ് റോ ഡാറ്റ റോ ഡാറ്റ നമ്മള് അസംസ്കൃത ദത്തം എന്നാണ് റോ ഡാറ്റയെ വിളിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു സർവേയിലൂടെ ശേഖരിക്കുന്ന മൗലിക സ്വഭാവമുള്ള ഡാറ്റകൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് റോ ഡാറ്റ നമ്മൾ പറയണ്ടായിരുന്ന കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ സർവേ എന്താണ് സർവേ എത്ര തരണ്ട് എങ്ങനെയാണ് സർവേ നടത്തുന്നത് തുടങ്ങിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സർവേയിലൂടെ നമ്മൾ ശേഖരിക്കുന്ന ഡാറ്റകൾ അത്തരം ഡാറ്റകൾ എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കും മൗലികമായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡ് നോളജ് ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ അത്തരം മൗലികമായിട്ടുള്ള ഡാറ്റകൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് അസംസ്കൃത ദത്തം അതായത് റോ ഡാറ്റ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനൊരു പ്രത്യേകത ഇത് തരംതിരിക്കാത്തതും അതുപോലെ തന്നെ ബൃഹത്തും ആയിരിക്കും അതായത് വലുതും ആയിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ ഒരു സർവേ നടത്തുമ്പോ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എല്ലാ വിവരങ്ങളും നമ്മൾ ഒരേ സമയം ശേഖരിക്കാം അങ്ങനെ ശേഖരിക്കുമ്പോൾ അതൊരിക്കലും നമ്മൾ ശേഖരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല തരംതിരിക്കപ്പെടുന്നില്ല മാത്രല്ല അത് ചിലപ്പോൾ വലുതായിരിക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് റോ ഡാറ്റകൾ എന്താണ് മൃഗത്തായിരിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ തരം തിരിക്കാത്തതും ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇവിടെ പട്ടികയിൽ ചില സംഖ്യകൾ തന്നിരിക്കുന്നു അതൊന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യകളിൽ ചെറുതും അതുപോലെ തന്നെ വലുതുമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സംഖ്യകളെ കാണിക്കുന്ന ഒരു പട്ടികയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് പട്ടികയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇത്ര മുതൽ ഇത്ര വരെ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അറുപത് മുതൽ എഴുപത് വരെയുള്ള സംഖ്യകൾ കണ്ടുപിടിക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര എണ്ണമുണ്ട് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന സംഖ്യ ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ഏതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ ഏതാണ് തുടങ്ങിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രയാസകരമായ കാര്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പോ അത്തരം പ്രയാസങ്ങൾ മറികടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഡാറ്റകളെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടത്തും ഓക്കെ അപ്പൊ റോ ഡാറ്റകളെയാണ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടത്തുക അപ്പോ എന്താണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റകളുടെ തരംതിരിവ് എന്താണ് ഒരേ സ്വഭാവമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സമാന സ്വഭാവമുള്ള ഡാറ്റകളെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി തരംതിരിക്കുന്ന പ്രക്രിയക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഡാറ്റകളുടെ തരംതിരിക്കൽ ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഡാറ്റകളെ നമുക്ക് പ്രധാനമായും നാലായിട്ടാണ് തരംതിരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഡാറ്റകളെ നമുക്ക് നാലായിട്ട് തരംതിരിക്കാം അതിൽ ഒന്നാമത്തേത് ക്രോണോളോജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് കാലക്രമമനുസരിച്ചുള്ള തരംതിരിവ് രണ്ടാമത്തേത് സ്പാഷ്യൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് സ്ഥലമനുസരിച്ചുള്ള തരംതിരിവ് മൂന്നാമത്തേത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഗുണപരമായ തരംതിരിവ് നാലാമത്തേത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് അതായത് അളവുപരമായ അല്ലെങ്കിൽ പരിമാണാത്മകമായ തരംതിരിവ് ഓക്കെ ഇവിടെ അവസാനം പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഓക്കെ നോക്കാം ഇനി ഓരോന്നും നമുക്ക് എന്തിനൊക്കെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം 
ക്രോണോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കാലക്രമം അനുസരിച്ചുള്ള തരംതിരിവ് ഇവിടെ കാലം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് സമയമാണ് അല്ലെങ്കിൽ കാലഘട്ടമാണ് ഓക്കെ അതായത് സമയത്തിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ കാലത്തിന്റെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡാറ്റകളെ തരം തിരിക്കുന്ന രീതിയാണ് കാലക്രമം അനുസരിച്ചുള്ള തരംതിരിവ് കാലങ്ങളെ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും തരം തിരിക്കുന്നത് ദിവസങ്ങൾ ആഴ്ചകൾ അല്ലെങ്കിൽ മാസം വർഷം ഇങ്ങനെയുള്ള രീതികളിലാണ് അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ രീതികളിൽ അതായത് ദിവസങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ ആഴ്ചകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ മാസങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ വർഷങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ ആണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഡാറ്റകൾ തരം തിരിക്കപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ അതിന് കാലക്രമം അനുസരിച്ചുള്ള തരം തിരിവ് എന്ന് പറയും പക്ഷെ ഇവിടെ ഡാറ്റകൾ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഏത് രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഡാറ്റകൾ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ തരം തിരിക്കുന്നത് ആരോഹണ ക്രമത്തിലാണ് ഓക്കെ അതായത് അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ നമ്മൾ തരം തിരിക്കണം ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ തരം തിരിക്കേണ്ടത് നേരെ തിരിച്ചു ആവാം ഏത് അവരോഹണ ക്രമവും ആവാം പക്ഷെ ഏറ്റവും എളുപ്പം ഏതാണ് ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലേക്ക് തരം തിരിക്കലാണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പട്ടിക കാണിക്കാം അതായത് ഈ പട്ടികയിൽ നോക്കൂ ഇവിടെ ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ വർഷങ്ങളിലെ ജനസംഖ്യയെ കാണിക്കുന്ന ഒരു പട്ടികയാണ് അല്ലെ നോക്കൂ രണ്ട് കോളത്തിലുള്ള ഈ പട്ടിക ഇതിൽ ഒന്നാമത് കോളത്തിൽ വർഷം എന്നും രണ്ടാമത് കോളത്തിൽ ജനസംഖ്യയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ജനസംഖ്യ കോടിയിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ജനസംഖ്യയെ കാണിക്കുന്ന ഒരു പട്ടികയാണ് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറാണ് അല്ലെ അതായത് കാലക്രമം അനുസരിച്ചാണ് കാലമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കാലത്തിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുന്ന വർഷമാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ വർഷത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തരം തിരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ക്ലിയർ അല്ലെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താണ് സ്പാഷ്യൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് അല്ലെ ഇവിടെ സ്ഥലം അനുസരിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി ഡാറ്റകളെ തരം തിരിക്കുന്ന രീതിയാണ് സ്പാഷ്യൽ അഥവാ സ്ഥലം അനുസരിച്ചുള്ള തരം തിരിവ് ഭൂമിശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുമ്പോ എങ്ങനെയൊക്കെയാവാം രാജ്യങ്ങളാവാം സംസ്ഥാനങ്ങളാവാം ജില്ലകളാവാം നഗരങ്ങളാവാം ഗ്രാമങ്ങളാകാം അല്ലെ അപ്പൊ ഈ രീതികളിൽ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഡാറ്റകളെ തരം തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം ക്ലാസിഫിക്കേഷന് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം തരം തിരിവിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഏത് സ്പാഷ്യൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇവിടെയും ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ടേബിൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു നോക്കൂ ഈ ടേബിളിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും എന്താ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ ലോകത്ത് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ ഗോതമ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യങ്ങളുടെ ഗോതമ്പ് ഉൽപാദനത്തെ കാണിക്കുന്ന ഒരു പട്ടികയാണിത് ഈ പട്ടികയിൽ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ രാജ്യങ്ങളെ കാണിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ ഗോതമ്പിന്റെ ഉൽപാദനം കിലോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഏക്കറിലാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ അമേരിക്ക ബ്രസീൽ ചൈന ഫ്രാൻസ് ഇന്ത്യ തുടങ്ങിയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപാദനം നടത്തുന്ന ഗോതമ്പ് ഉൽപാദനം നടത്തുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കുറവ് കുറഞ്ഞു 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 വരുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ആ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് അല്ലെ പഠിച്ചതാണല്ലോ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് എന്നുള്ളത് ഗുണപരമായ തരം തിരിവാണ് അല്ലെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഡാറ്റകൾ നമ്മൾ ശേഖരിക്കുന്ന ഡാറ്റകൾ ഏതെങ്കിലും ഗുണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഗുണപരമായ കഴിവുകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകതകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ആ രീതിയിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഗുണപരമായ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് അല്ലെ എന്തൊക്കെയാ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് ദേശീയത സാക്ഷരത മതം സൗന്ദര്യം ബുദ്ധി ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഓരോരോ ഗുണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇത്തരം ഗുണങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മുടെ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഡാറ്റകൾ തരം തിരിക്കപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ അത്തരം ക്ലാസിഫിക്കേഷനെ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയാം ജനസംഖ്യയെ കാണിക്കുന്ന അല്ലെ ഒരു ചാർട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ജനസംഖ്യയിൽ ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത് ജനസംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും ചേർന്നതാണ് പുരുഷന്മാരിൽ തന്നെ വിവാഹിതരുണ്ടാവാം അവിവാഹിതരുണ്ടാകാം അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകളിലും വിവാഹിതരും അവിവാഹിത
ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആണ് ഇതും നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അളവ് പരമായ തരം തിരിവ് അല്ലെങ്കിൽ പരിമാണാത്മകമായ തരം തിരിവ് അളവ് പരം എന്നാണ് കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമുള്ള മലയാളം കേട്ടോ അപ്പൊ അത് ഉപയോഗിക്കുക അളവ് പരമായ തരം തിരിവ് എങ്ങനെയാണ് അളവ് പരമായ തരം തിരിവില് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഡാറ്റകൾ നടത്തുന്നത് ഉയരം ഭാരം അതുപോലെ തന്നെ വരുമാനം കുട്ടികൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന മാർക്ക് തുടങ്ങി സംഖ്യാപരമായി അളക്കാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാ ഡാറ്റകളും നമ്മൾ ഏതിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തരംതിരിക്കുന്നത് അളവ് പരമായ തരം തിരിവെന്ന രീതിയിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിളാണ് അപ്പോ ഇതിനെ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ടേബിൾ കാണിക്കാം കുറച്ച് കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന മാർക്കിനെ കാണിക്കുന്ന ഒരു പട്ടികയാണ് അതായത് ഇവിടെ മാർക്ക് ഇത്ര മുതൽ ഇത്ര വരെ എന്ന് നമ്മൾ മാർക്ക് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഒന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ ആ മാർക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണവും ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ ഞാനതൊന്നും കൂടെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചെന്നുള്ളത് അതായത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് റോ ഡാറ്റയാണ് റോ ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു സർവേയിലൂടെ നമ്മൾ ശേഖരിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ഡാറ്റയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് റോ ഡാറ്റ അതിന്റെ പ്രത്യേകത അത് വലുതായിരിക്കും തരം തിരിക്കാത്തതായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഈ ഡാറ്റകളെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടത്തുന്നത് വലുതാകുമ്പോൾ അത് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമാണ് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടത്തുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നാല് തരത്തിലുണ്ട് അതിലൊന്നാമത്തത് കാലക്രമം അനുസരിച്ചുള്ള തരം തിരിവാണ് അതായത് കാലങ്ങളുടെയോ സമയങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള തരം തിരിവ് രണ്ടാമത്തത് സ്പാഷ്യൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് സ്ഥലം അനുസരിച്ചുള്ള തരം തിരിവ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ തരം തിരിവ് മൂന്നാമത്തത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഗുണപരമായ തരം തിരിവ് ഏതെങ്കിലും ഗുണത്തെ ഗുണവിശേഷങ്ങളെ കാണിക്കുന്ന തരം തിരിവ് നാലാമത്തത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് അളവ് പരമായ തരം തിരിവ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സംഖ്യാപരമായിട്ട് അളക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏതെങ്കിലും ചരങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റകളെ കാണിക്കുന്ന തരം തിരിവ് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു അടുത്ത ഇതിന്റെ തൊട്ട് ബാക്കി വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോസിൽ കാണാം അതുവരേക്കും നന്ദി നമസ്കാരം